。嗨，大家好，我是赵佑。有很多健身狂热者，不管是练力量还是练肌肥大人，要他们休息好几天不去健身房是一件超可怕的事情。好像错过了几天训练，好不容易练起来力量或是肌肉就会消失不见。我们到底可以几天不训练才会对我们的训练表现造成影响呢？我今天想要跟大家分享一篇研究，来好好探讨一下。连续训练跟定期停止训练，到底哪一种练法的效果更好？然后希望这可以给你在日后安排训练时一个不一样的方向。在开始之前，我们都知道要有高品质的休息，睡眠很重要。现在这颗由物理治疗师跟医师联手打造的忘忧枕，保证让你每晚睡得又香又甜。一个枕头好不好？有四大指标：支撑、柔软、透气跟形状。自售枕头因为单一材质的关系，前三点通常只能满足两点。而忘忧枕使用的特殊材质，让它同时拥有记忆枕的支撑度、乳胶枕的柔软度、羽绒枕的透气度。而最后一个指标形状，忘忧枕上下两边不同的弧度设计，符合男女不同体型的肩宽。左右两边比较高，适合侧睡；中间凹陷适合正躺。不管怎么躺，都能让你的颈椎处在最舒服的角度。现在忘忧枕团购期间，提供给大家无二折的专属优惠。用这么优惠的价格就能睡个好觉，真的超划算！连接在影片底下说明栏，只要用 FB、Line 或是手机登录，即可看到专属优惠。赶快把握团购期间，把忘忧枕带回家吧！这篇研究的标题：比较六个月连续训练以及周期性力量训练后肌肉的肌肥大效果。研究方法是这样：研究人员招募了十四位年轻男性，把他们随机分成两组，连续训练组，还有周期性训练组。这两组人都进行一样的训练课表，每周会有三天高强度卧推训练，强度是 e r n 的百分之七十五。每次训练三组，每组十下。唯一不同的是，连续训练组会在二十四周的时间内持续进行训练，而周期性训练组则是会连续训练六周，就会休息三周完全不练，然后重复三个周期。训练的重量每三周就会调整一次。如果受试者在最后一组可以完成十二下或是更多。重量就会增加。这个研究方法可以让研究人员比较连续训练跟周期性训练对肌肉生长跟力量发展的影响。研究结果发现，在肌肉成长方面，在经过前六周的训练后，两组人在三头肌跟胸大肌的肌肉成长没有显著的差异。这很正常，毕竟前六周两组人都练好练满。但是随着时间往后，有趣的事情就发生了。连续训练组在前六周肌肉明显成长之后，之后肌肉成长的幅度就慢慢下降。而周期性训练组虽然在休息的那几周有轻微的肌肉流失，但是只要回归训练，肌肉就很快恢复，并且持续增长。值得注意的是，周期性训练组在第二个周期时，肌肉成长明显高于连续训练组。在力量增长方面，力量增长的模式跟肌肉生长相似，两组人在最大等长自主收缩力量与卧推 ERM 都有显著的提高。连续训练组的力量增长模式跟肌肉生长类似。初期快速增长，然后就逐渐减缓。周期训练组虽然在休息期间有轻微的力量下降，但在回归训练之后，力量很快恢复，并超过之前的水准。那经过二十四周的结果呢？两组人虽然策略不同，在训练过程中也经历了不同的力量跟肌肉量波动，不过最终两组人增加的力量跟肌肉量其实差距是不大的。所以我们可以发现，即便训练的方式不同，即便你不用每周都坚持训练。最后的效果却是差不多了。连续训练组练了二十四周，周期性训练组只练了十八周，只用了三分之二的时间就得到一样的效果，好像听起来还蛮划算的。那我们根据这个研究简单做个总结：第一，停止训练不代表退步。周期性训练组很明显的显示，短期的休息并不会导致肌肉跟力量的流失，相反的，这些短暂的休息期可能会为身体提供了必要的恢复时间。之后重新开始训练时，反而对重量能够有更好的适应性反应。第二，超补偿效应，周期性训练组在每个重训周期开始时，都表现出更强的增长趋势，这可能是所谓的超补偿效应。反正休息后，身体可能对训练的刺激更敏感，因此导致更快的适应跟成长。第三，避免训练平台型，延续训练组在后期阶段增长速度减缓，这可能是因为身体适应的持续的训练刺激。相比之下，周期性训练组通过周期性的休息跟受训，可能避免了这种训练平台期，保持了更持久的成长动能。第四，心理因素，周期性训练
，而在心理上更能坚持下去。了解自己能有计划的休息期，可以帮助训练者避免倦怠，保持长期的训练动力。第五，个体差异。虽然研究结果显示两种练法的效果差不多，但值得注意的是，个体反应可能存在差异。我相信一定会有人可能更适合连续训练，而大部分的人应该都能从周期性训练中得到更多的好处。第六，长期可持续性。考虑到周期性训练组在二十四周后达到了与连续训练组差不多的结果，周期性训练可能提供了一种更具有可持续性的长期训练策略，特别是对于那些因为工作、家庭或是其他原因没有办法维持持续高强度训练的人。那我们该如何应用到实际的训练场景？第一，有计划的休息，不要害怕在训练计划中安排固定规律的休息期，这些休息期可能有助于避免过度训练，并为下一阶段的成长做好准备。第二，周期性训练，你可以考虑采用类似周期性训练组的训练模式，例如六周训练后休息一到三周，至少根据研究来看，这样练的成长效果是完全不输的，而且有助于保持长期的训练动力。第三，记录自己的状态，无论采取哪一种训练方法，定期记录、监控自己的进步都是很重要的。这可以帮助你及时调整训练计划，确保持续进步。第四，克制化策略，根据自己的恢复能力、生活安排跟训练目标，来选择最适合自己的训练方法。你有可能更适合连续训练，但这必须你自己尝试过才知道。第五，保持弹性。如果你真的喜欢连续训练，那也完全没有关系。因为连续训练的其实也没有练得比较长，但当你的生活出现不可避免的状况，导致你必须中断训练时，也不用太担心，你的训练效果不会受到影响。第六，重质不重量。研究显示了，即使是较小的训练量，只要强度够高，有渐进式超负荷，一样能够维持肌肉跟力量。所以专注在每次的训练的品质，而不是盲目追求练得越多越好。这个研究提供了我们一个重要的观念：定期休息不仅可以达到跟连续训练一样的效果，还有可能提供额外的好处，例如避免适应平台期，还有延长我们进步的可持续性。但重要的是，这并不代表连续训练就是错的，它反而提醒我们，在追求健身目标时，有很多种有效的方法，选择最适合自己的训练策略，同时保持开放和灵活的心态，可能才是达到最好效果的关键。最后要提醒的是，这些研究主要集中在没有训练经验的受试者。对于更高阶的训练者，结果可能会有所不同。随着更多的研究被发表，我们也距离最佳的训练策略越来越近。在这之前，我会建议大家保持好奇心，多尝试不同的方法，并密切关注自己的身体反应。无论你选择哪一种训练方法，记得保持一次性，专注在目标上，并享受训练的过程。这些都是达成长期健身目标的关键因素。最后问问大家，你只要停练几周就会浑身不自在吗？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片通知。也可以发到我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。